കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ നിതിൻ മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിട്ട കമൻറ്റ് എനിക്ക് നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകർ എടുത്ത് അയക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഒരു തവണയല്ല രണ്ട് തവണ ആ കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ അനിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ആ കമൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറുപടി അർഹിക്കുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് മറുപടി പറയുന്നത് ഈ ആൾ നിതിൻ മേനോൻ തന്നെ ആകണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ ആർക്കും ഏതു പേരും സ്വീകരിക്കാവുന്ന കാലത്ത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ പേരിലൊന്നും പ്രസക്തിയുമില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്ത വീഡിയോകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നിഷ്പക്ഷ നിലപാടിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമൻറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം മിസ്റ്റർ അനിൽ മുഹമ്മദ് പ്ലീസ് ബി പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് ബാലൻസ്ഡ് യുവർ അനാലിസിസ് ഡോൺ ബി ജസ്റ്റ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഒരിക്കലും തിയറിറ്റിക്കൽ ആകരുത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആകണം എന്നാണ് അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ മാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി എൻ്റെ അനാലിസിസുകൾ ഒരു മാനവിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളതും തോന്നിയിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് മാത്രം ലാഭം കിട്ടുന്ന നേട്ടമുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി അതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന വശത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ഞാനും കുറേ ആളുകളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രം ലാഭം കിട്ടുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എന്നാൽ അതല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് നഷ്ടം വരുമെന്നുള്ള ബോധ്യം കൂടി ചേർത്തിടപെടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മാനവികതയും അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ബേസ്ഡ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നിതിൻ മേനോൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണുന്ന പേരുകാരനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് മാത്രം പറയുമ്പോൾ ആ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിക്ക് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയുടെയോ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെയോ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനമാകാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക വി ആർ നോട്ട് ലിവിങ് ഇൻ ആൻ ഉട്ടോപ്പിയൻ വേൾഡ് എവറി കൺട്രി ഡസ് വാട്ട് എവർ ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ദം ആൻഡ് വാട്ട് എവർ സെർസ് ദർ പ്രാക്ടിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അമേരിക്ക ഈസ് ഡൂയിങ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഓൾസോ ഡൂയിങ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ നന്മ ഏതാണോ അതിന് ചില പ്രായോഗികമായ തന്ത്രപരമായ നിലപാടുകളുണ്ട് ചില എന്താ പറയുക പ്രതിരോധകരമായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തികമായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് അമേരിക്ക അതുമാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും രാജ്യത്തിനും എല്ലാം അത്തരം താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ബട്ട് നിതിൻ മേനോൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വീക്ക് പീപ്പിൾ പുവർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് എനി അതർ റിലീജിയസ് കൺസിഡറേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ആ ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ലോകത്ത് പോയി അടിയും വഴക്കം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ആയുധങ്ങൾ വിറ്റ് ഇല്ലാത്ത കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മൾ നേട്ടം കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിയെ നിതിൻ മേനോൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയും ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയും നമ്മളുടെ പുരോഗതിയും വളർച്ചയും നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പും ഒന്നും മറ്റുള്ളവനെ ചൂഷണം ചെയ്തും മറ്റുള്ളവനെ ഇല്ലാതാക്കിയും സമാധാനപരമായി കഴിയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയും അക്രമം കാണിച്ചും ആണ് എന്ന് തരത്തിലേക്ക് പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ലോജിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കൊട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതിൽ താങ്കൾ ഇന്ത്യയെയും അമേരിക്കയെയും താരതമ്യം ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്ന് ഒട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും പോയി യുദ്ധമുണ്ടാക്കുന്നില്ല യുദ്ധമുണ്ടാക്കി ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അവിടെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല വേറൊരു രാജ്യങ്ങളുമായി അനാവശ്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ താല്പര്യപ്രകാരം എൻ്റെ കക്ഷത്തുള്ളത് നേപ്പാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കക്ഷത്തുള്ളത് ബെർമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശ്രീലങ്കയെ കക്ഷത്ത് വെച്ചാൽ ചൈനയെ അടിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത്തരം കുടില തന്ത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ താങ്കൾ ഈ താല്പര്യങ്ങളിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാപ്പ കേസ് ചുമത്തിയ
ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിതിൻ മേനോൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളെ ഈ ലോകത്തെ ഏത് യുദ്ധങ്ങൾ ഏത് രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ആയുധ കച്ചവടത്തിനും താല്പര്യങ്ങൾക്കുമായി പിന്നിൽ നിന്ന് കളിച്ച് ജനങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിലടിപ്പിച്ച് കച്ചവടം നടത്തുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ആവശ്യമാണ് എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ അത്രമേൽ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ഈ വാക്കുകളിൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങയ്ക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്ന് എനിക്കൊട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ജോ ബൈഡനെയും മോഡിയെയും എങ്ങനെയാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാർ എല്ലാ കാലത്തും ഈ ലോകത്ത് നടത്തിയ മനുഷ്യക്കുരുതികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇറാഖിൽ പോയി എത്ര ലക്ഷം ജനങ്ങളെ കൊന്നുതള്ളി എന്നിട്ട് എന്ത് പുണ്ണാക്കാണ് നിതിൻ മേനോൻ അവിടുന്ന് പിടിച്ചത് എന്ത് കാര്യമാണ് അയാൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിഡ്ഡിവേഷൻ കെട്ടിക്കുന്നതെല്ലാം അവനവൻ്റെ രാജ്യത്തെ ഡിഫൻസ് സ്ട്രാറ്റജിയും അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് സ്ട്രാറ്റജിയും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയും എന്നൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്കളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ അതിനെ ജാർഗൺ വെച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒട്ടും നീതിയുള്ള കാര്യമല്ല ഇതിനേക്കാളൊക്കെ മുകളിൽ ഒരു സത്യവും നീതിയുമൊക്കെ ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഉണ്ടായിട്ട് കാലം എത്രയായി അതിനു മുമ്പും അതിനേക്കാൾ വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു എന്തേ അവരൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ബാക്കി എവിടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യമായി ഇതിനെ വളരെ ന്യായമായൊന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ അങ്ങയുടെ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വലിയ സമ്പന്നനും അധികാരവുമുള്ള ഒരാളുണ്ട് അയാളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിഫെൻസീവ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി വളർത്തലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം സംരക്ഷിക്കലുമാണ് എന്ന വിചാരത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും അയൽക്കാരനായ താങ്കളുടെ സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും താങ്കൾക്ക് രണ്ട് അടി തരികയും കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ കരണം പുളക്ക രണ്ട് പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ സ്ട്രാറ്റജിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കവിള് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിശബ്ദമാകാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്ത് നിന്ന് ഈ പറയുന്ന രാജ്യ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പം താങ്കൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ അത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെ ഈ പറയുന്ന ഫലസ്തീൻ്റെ പക്ഷത്തായിരുന്നു പിന്നീട് നരസിംഹറാവു വന്നപ്പോൾ ചെറുതായി മാറി ഇപ്പം മോഡി സർവത്ര പിന്തുണ കൊടുത്തു ആ പിന്തുണ കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആയുധവും ബാക്കിയുള്ള സംഗതികളുമൊക്കെ നൽകി ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് ഫലസ്തീനെ അടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വേണ്ട ആയുധങ്ങൾ തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാനോ ഓടി അവിടെ ചെന്ന് ഇത്രയും പേരെ കൊന്നത് നന്നായി എന്ന് പറയാനോ ഉള്ള ഒരു ജീവവും നീതിയും ഒന്നും ലോകത്തൊരു കാലത്തും ഇന്ത്യ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല അഥവാ ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി ചോരയാണെങ്കിൽ ഈ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ചോരയിലും മാംസത്തിലും ആണ് നിതിൻ മേനോൻ താങ്കൾക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു തവണയല്ല നൂറ് തവണ പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ അത് ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും എൻ്റെ ജീവനോടും എൻ്റെ ബോധ്യത്തോടും നീതി പുലർത്താൻ അങ്ങനെ തന്നെ പലവട്ടം ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ അതാണ് സത്യവും അതാണ് എൻ്റെ ബോധ്യവും